আড্ডা গল্পে জমজমাট গল্পের সংসার বিশ্ব সংসারের এই বিশাল স্টেজে আমরা সবাই অভিনেতা সংলাপ বলতে বলতে জমে ওঠে কথা আর এই কথা সংলাপ ঘিরে তৈরি হয় গল্প এই সব গল্পই শোনাবো আমরা শুধু বইয়ের পাতা নয় জীবনের খাতা থেকেও শুনছেন প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্স গল্পের সংসার আটটা গল্পে জমজমাট আপনার সঙ্গে আজ আরেকজনের একবার দেখা করিয়ে দিই মিসেস সেন কি আপনার মনে আছে উফ মিসেস সেন তোমার প্রশ্নটা শুরুতে তুমি যখন মিসেস সেন বললে আই থট আই গিভ ইউ দ্য অ্যানসার অ্যাজ মিসেস সেন এন্ড দ্যাট ওয়াজ ইয়োর সাজেশন ইজ ওয়েল আই মিন নট দ্যাট কলড এ কোইনসিডেন্স আইডি 24 ঘন্টা 7 দিন 365 দিন আপনি আপনার প্রিয় গান শুনতে পারবেন সঙ্গে থাকবে একজন আর যে স্মার্ট কথা বলায় চোস্ত আর থাকবে নানা রকমের কন্টেস্ট মজার কিছু স্কিট নিত্য প্রয়োজনীয় খবরাখবর আর অবশ্যই থাকবে সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সকাল বিকেল আটটা এই ছিল মোটামুটি একটা এফ এম রেডিওর ফরম্যাট আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগে দু এটা ছিল একেবারেই অভিনব একটা নতুন যুগের সূচনা সেকেন্ড মে রাত বারোটা বাজবার একটু আগে শুরু হয়েছিল চারটে এফ এম রেডিওর যাত্রা তার মধ্যে আমি কাজ করতাম নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি মির্চিতে যদিও সেকেন্ড মে প্রায় মাঝরাতে ট্রান্সমিশন শুরু হয়ে গিয়েছিল আমার এফ এম পাওয়ার এফ এম রেড এফ এম এবং মির্চির আমাদের কাছে থার্ড মেটাই বরাবর কলকাতায় চব্বিশ ঘন্টার বেসরকারি এফ এম রেডিওর জন্মদিন তাই রেডিওর সমস্ত বন্ধুদের শ্রোতাদের কর্মীদের প্রাক্তন এবং বর্তমান যে যেখানে আছেন আছো সব্বাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই একটা যুগেরও বেশি সময় ধরে এফ এম রেডিও শুধুমাত্র যে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে তা নয় এফ এম আমাদের কাছে অন্তত আমার কাছে ঘরের লোক আমি ইন্দ্রাণী আমার এই পডকাস্ট রেডিও সাসপেন্স এবং This is also to celebrate 20 years of private FM radio in Kolkata. Aaj ke amar special guest Ornubi. Ornubi bari te ar ami studio te tai interview te ektu noise thakte pare. Asha kori khub ekta oshubidha hobe na. Tana 6 bochhor Mir ebong Ornubi dujone ekshonge Kolkata bashi ke ghum theke tulto. Hello Kolkata ei onushthane. তাদের ঝগড়া খুনসুটি আলোচনা শ্রোতাদের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার ওদের দুজনকেই জুটি হিসেবে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছিল রেডিও জকিদের মধ্যে প্রথম স্টার্ডম মানে সেই অর্থে স্টার্ডম বলে যদি কিছু থাকে এই ফিল্ডে এই মীর অ্যান্ড অর্ণবীকে ঘিরেই তৈরি হয় আমাদের শহরে অর্ণবী তোমার মনে পড়ে রেডিওতে চাকরি পাওয়ার সেই মুহূর্তটা তোমার তখন জাস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়েছে মনে পড়ছে বই কি মাই গুডনেস রেডিও মির্চিতে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার জান বাঁচিয়েছে মানে আমার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিল তখন মানে দিস ইজ ইন টু থাউজেন্ড টু মাই ফাদার ওয়াজ উইদাউট এ জব বাপি জুট মিলে কাজ করতেন আর সেখান থেকে ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিয়েছিল আমাদের থাকার জায়গা অব্দি ছিল না তখন আমার জন্য চাকরি পাওয়াটা ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন লাইফ আমার ছোট বোন তখনও পড়াশোনা করছে আমাদের যেহেতু থাকার জায়গা ছিল না একটা ফ্ল্যাট কেনাটা খুব অত্যন্ত দরকারি ব্যাপার হয়ে উঠেছিল আমি রেডিও মিস্ত্রিতে চাকরি পেই ইমিডিয়েটলি লোন নিয়ে আমি ফ্ল্যাট কিনে যেখানে আমি এখনো আছি কুড়ি বছর হয়ে গেল বাগুই হাটের ফ্ল্যাটে আমি আছি সো রেডিও মিস্ত্রিতে চাকরি পাওয়াটা ওয়াজ লাইফ সেভিং ইনসিডেন্ট ফর মি অ্যান্ড দেন ইট বিকেম লাইফ ফর্মিং পার্সোনালিটি ফর্মিং পার্সোনালিটি ডিফাইনিং চাকরি সত্যি সত্যি হাউ ডিড ইট অল্টার মাই লাইফ আমি একটু পরে বলবো বাট লাইক ইউ আস্ট যে প্রথম মোমেন্ট আমার মনে পড়ে কি না সো অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে চাকরি পাওয়াটা খুব দরকার ছিল আমি যখন রেডিও মির্চির ইন্টারভিউ দিতে যাই আমি তো নার্ভাসনেসে মানে ইন্টারভিউ সময় যেটা হয় অ্যান্ড দ্যাট টু দ্য ফার্স্ট জব জানিও না যে মানে রেডিও কি জিনিস কি করতে হবে রেডিও শুনেছি অনেক বছর কিন্তু রেডিওতে কাজ করা ইটস নট দ্য সেম থিং অবভিয়াসলি সো আই ওয়াজ দ্য ভাইস হেড গার্ল ইন স্কুল সো মিস্টার পারিগি আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে ডু ইউ হ্যাভ অফ ভাইসেস একটাই প্রশ্ন করেছিল আমাকে ইন্টারভিউতে অ্যান্ড বিলিভ ইট আর নট যদিও বা দ্য রাইট আনসার ওয়াজ নো আমি নার্ভাসনেসে বলে ফেলেছি ইয়েস 
যাই হোক সেটার পর আমি চাকরি পেয়ে গেলাম আর অডিশনে তো তোমাকে আমার মনে আছে আমি অডিশনে পাঁচ মিনিট লেটে ঢুকেছিলাম আর উই গট থ্রু আমি আর আরেকটা ছেলে উই গট থ্রু অ্যান্ড ফাইনালি আই গট দ্য জব বাড়িতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে এসে বাবাকে দেখালাম বাপির চোখে জল মায়ের চোখে জল বন্ডি প্রচন্ড হ্যাপি যে আমি রেডিও মিরচিতে চাকরি পেয়েছি তখন সবাই আমায় বলছে যে রেডিও জকি মানে কি রেডিও প্রেজেন্টার রেডিও প্রেজেন্টার শুনেছি রেডিও জকি কি চাকরি হবে আমরা জানি না মানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও যে রেডিও জকি বলে একটা চাকরি আছে সেটা সত্যি মানুষও জানে না মানে আমি নিজেও জানতাম না মানে নিজে ইমেজিনও করি নিজে আমি রেডিও মিরচিতে কাজ করব বা আমি বড় হয়ে রেডিও জকি হব চিরকাল সায়েন্টিস্ট হওয়ার ড্রিম ছিল বাট হলাম রেডিও জকি বাট ইট ওয়াজ বেটার I would say because it was uh, life changing for me as I said personal defining for me it literally made who I am today Anubhi je shomoy tai tumra arjing korte shuru koro shei shomoy FM 247 i byapar tai ekdom notun ar tar moddhe tomar ar mirer je combination ta seta ekta unique combination to tomar ki mone hoy what was the secret of your success shei shomoy I think you'll have to ask the listeners <laughs> Shakti it's still uh, I think slightly mysterious although I will definitely and 100% claim that I did the best job that I could I think uh, well Amra mane Meer ar Arnobi juti ta mane Meer because of his sense of humor and I was a good foil to him I mean I became famous because of Meer and Arnobi এই যে ক্রিয়েশন আর জি অর্ণবীটা হয়েছে মীর আর অর্ণবীর জন্য তারপর আমি আর জি অর্ণবী ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফেমাস বলতে পারো বা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সাকসেসফুল হয়েছি আমি আমার যা মনে পড়ে আমি কোনোদিনও কোনো লিঙ্ক মানে আমার কথা বলাটা কোনোদিনও রিপিট করতাম না নেভার মানে এভরি লিঙ্ক উড বি ডিফারেন্ট ইনফরমেশন স্ক্রিপ্টেড ডিফারেন্টলি সো আই থিঙ্ক দ্যাট ডেফিনেটলি হেল্পড the evolved content i think better content than other rjs better content than other radio stations are tapas ar vishal tomader ei support ta chilo je amra ei content gulo korte parbo so ei content gulo set us apart set me apart which is why i think i became that successful as a radio jockey mira ronubi shei samay sokale ronushthane onek bishoy niye kotha bolto she gulo পনেরো কুড়ি বছর আগে হ্যাঁ অনেকটাই সময় একটা নতুন জেনারেশন তৈরি হয়ে গেছে যাদের আমরা জেন জি বলছি এখন হয়তো সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই কন্টেন্ট অনেকটাই ফরওয়ার্ড ছিল কিছুটা র্যাডিক্যালও বটে আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে হোমো সেক্সুয়ালিটি জেন্ডার ইস্যুস এগুলো নিয়ে কথা বলাটা হয়তো আমাদের কাছে একেবারেই জল ভাত কিন্তু নিউজ চ্যানেল না হয়েও সেই সময় এফ এম রেডিওতে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়েই কথা হতো অর্ণবী তোমাকে আমার পরের প্রশ্ন যেটা বললাম মীর আর অর্ণবী এটা একটা ফেনমিন ছিল তোমাদের দুজনকে দেখে রাদার শুনে সেই সময় অনেককেই আরজি হতে চেয়েছিল কিন্তু মীরা তোমার মধ্যে সেই একটা অদ্ভুত একটা ইকুয়েশন একটা অদ্ভুত লাভ হেট রিলেশন আমরা দেখতাম তো তোমাকে অনেস্টলি জিজ্ঞেস করি একদম অনেস্টলি উত্তর দেবে কিন্তু হ্যাঁ মীরের দুটো ভালো জিনিস বলো আর দুটো খারাপ কোয়ালিটি বলো বাহ এই প্রশ্নটা তুমি ভালোই দিলে ইন্দ্রানি দি রিয়েলি মানে মীরের ব্যাপারে খারাপ বলতে হবে আমাকে দিস ইজ অ্যান আনফেয়ার কোয়েশ্চেন কিন্তু বাট স্টিল বিকজ ইউ টোল্ড মি টু বি অনেস্ট অ্যাবাউট মাই আনসার্স সো আই এম গোয়িং টু বি মীরের খারাপ দিয়ে শুরু করি লেটস এন্ড উইথ দ্য গুড ও আমাকে শুরুতেই বলে দিয়েছিল যে আমার বড় ইগো আমি ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম না না আমার তো মনে হয় না তোমার বড় ইগো আমি কিন্তু সত্যি ওর মধ্যে ইগো প্রথমে দেখতে পাইনি বলে এই কথাটা বলেছিলাম তারপরে টার্নড আউট টু বি ট্রু দ্যাট ইয়েস হি ডাজ হ্যাভ এ হিউজ ইগো বাট লেটস জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মির ইজ সুপার ব্রিলিয়েন্ট তো একটু তো ইগো হবেই সো আই ইটস এ ভেরি ন্যাচারাল থিং ফর মি টু অ্যাকসেপ্ট ইজ ইগো তুমি দুটো খারাপ জিজ্ঞেস করেছো তাই আমি এটা একটা খারাপ আর আরেকটা খারাপ সত্যি ভাবতে হবে বিকজ আই থিঙ্ক আমি একটাই খারাপ দেখতে পাচ্ছি আমি দুটো খারাপ বের করতে পারছি না মিরের মধ্যে যেটা তুমি ভালো ভালোটা হচ্ছে ও কিন্তু এই ইগোটা দমন করে আমার সাথে শো করেছে দ্যাটস হিজ ক্রেডিট ছ বছর কি সাড়ে ছ বছর আমরা একসাথে শো করেছি আমাদের কেমিস্ট্রিটা ওয়াজ পারফেকশন অন এয়ার মানে আমি হা করলে হা হা করব না হাওড়া বলবো সেটা মিরও জানে আর আমিও জানি মির মুখ খুললে কি বলবে আমি জানি 
বিকজ অনেক সময় তো আমরা উইদাউট স্ক্রিপ্ট অন এর যেতাম বাই দা ওয়ে অনেক স্ক্রিপ্ট কিন্তু মিরের লেখা এটা লিসেনাররা জানে না সো মিরের গুণ অনেক বেশি সো মিরের গুণটা তো আমি দেখবই বিকজ হি ওয়াজ আই মিন হি ওয়াজ অলরেডি আ লেজেন্ড ওয়েন হি জয়েন্ড মিটি আমি তো রুকি আমি যে কলেজ পাস আউট নোবডি নোজ মি আই ডোন্ট নো এনিথিং এরকম একটা সিচুয়েশন আমি রেডিও মিটি জয়েন করেছি সো ডেফিনেটলি মানে মিরের ব্যাপারে আরেকটা ভালো হচ্ছে যে ও রোজ আমার সাথে টিফিন শেয়ার করতো ও বাড়ি থেকে খুব ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসত অ্যান্ড ওর আমার আর ওর ফেভারিট ছিল হিজ হোম মেড স্যান্ডউইচেস উইচ হি ইউজ টু মেক হিমসেলফ অ্যাজ ওয়েল সো আমরা প্রচুর উই স্পেন্ড গ্রেট টাইমস টুগেদার অ্যান্ড ইটস ট্রুলি আ ড্রিম দ্যাট উই শুড বি এবল টু ডু মির অন্য বি ওয়ান্স আ গ্যান বিকজ সত্যি এই কেমিস্ট্রিটা মির অর্ণবি ছাড়া অন্য কোন রেডিও জকিজদের মধ্যে আমি দেখতে পাইনি সো মির ওয়াজ বেস্ট ফ্রেন্ডস অন এয়ার আমরা হয়তো অফ এয়ার উই ওয়ার কম্পেটিটার্স অর উই নেভার লুক আই টু আই হতে পারে বাট উই অলসো ডিড লুক আই টু আই অন মেনি থিংস মানে ওর স্ক্রিপ্টগুলো আমি অ্যাপ্রুভ করতাম যে হ্যাঁ এটা ভীষণ ভালো হয়েছে মানে আমার যদি কমফোর্টেবল না লাগে আমি তো বলতে পারবো না ওই কথাগুলো রেডিও ইজ এন অনেস্ট মিডিয়াম সো মির রোট মাই স্ক্রিপ্ট উইচ আই উড নট অ্যালাউ এনিবডি ও সত্যি মানে টু ব্রিলিয়েন্ট টু ব্রিলিয়েন্ট মির উইল বি ভেরি হ্যাপি এটা শুনলে আই এম শিওর আর এটা একদম ঠিক যে একটা কেমিস্ট্রি না থাকলে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে ভালো পার্টনারশিপ তৈরি হয় না আজকের দিনে অনেক পুরনো এফ এম এস শ্রোতারা নিশ্চয়ই একটু সেই পুরনো হ্যালো কলকাতার কথা মনে করছে অনবিক কুড়ি বছর আগে যখন তুমি রেডিও করছো তখন ইন্টারনেট অনেকের কাছেই নতুন মোবাইল ফোন সবে মাত্র আমরা ইউজ করতে শুরু করেছি সোশ্যাল মিডিয়া নন এক্সিস্টেন্ট কিন্তু রেডিও সেই সময় ভীষণ কুল অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি তোমার কাছে রেডিওর ম্যাজিকটা কোথায় রেডিও ইজ অ্যান অনেস্ট মিডিয়াম অ্যান্ড রেডিও ইজ আ পার্সোনাল মিডিয়াম রেডিওতে কথা বললে কিন্তু নিজের পার্সোনালিটিটা পুরো বেরিয়ে আসে মানে আমার তো অ্যাটলিস্ট সেটা ডেফিনেটলি হয়েছে ইউ ক্যান হার্ডলি লাই অন রেডিও দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য ম্যাজিক অফ রেডিও এই দ্য অনেস্ট মিডিয়াম ফ্যাক্টর দ্য পার্সোনাল মিডিয়াম ফ্যাক্টর আমরা যে হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরিজগুলো করতাম সেটাতে শুধু অডিও শোনা যাচ্ছে সেটাতে শুধু ভয়েস শোনা যাচ্ছে আমরা ওয়ার্ডসগুলো শুনে পিস বাই পিস আমরা পিকচারটা বানাচ্ছি মাইন্ডে so uh, this comfort is not perhaps available on television because television i am at a camera face uh, i am uh, facing a lot of people like i know i am aware of it but je to radio te ami just kotha bolchi keu amar mukh dekhte parche na keu amake chinte parche na other than my voice and my name shei comfort ta ekta security dey shei security er jonno onek shomoy radio te emon onek amra kotha bolte pari যেটা টেলিভিশনে নট পসিবল আমরা যখন সেলিব্রিটিজের ইন্টারভিউজ নিতাম তারাও অনেক কিছু শেয়ার করতে পারত যেটা টেলিভিশনে দে উড নট বি কমফোর্টেবল উইথ সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি আচ্ছা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি সানডে সাসপেন্স এর একটা কাল্ট ফলোইং আছে তোমার কোনো ক্ষোভ নেই যে এই সিরিজটায় তোমার ভয়েস নেই আই এম স্টিল ওয়েটিং ইন রানি দি সানডে সাসপেন্স কবে করবো বলো I was very upset, honestly. Je, tumi ame Sunday suspense act of voiceover dao ni. I love doing voiceovers. Ja, tumi to nijeo onyx script likhe chile as a copywriter. Uh, mane, I just can't tell you how much I love doing voiceovers. Because it truly uh, expands your knowledge of voice modulation. Ek bar bivahita nari hi shebe uh, voice modulation. Ek bar bachcha hi shebe. Ek bar ek jen colleague hi shebe. Ek jen teacher hi shebe. Um, so all of these different situations and personalities uh, different voice modulation lage. So ee voice over kore uh, kintu amar uh, beautiful at experience hoi chhe. Amar ekhono mone achi ame onek shumai notice kore chhi. Taxi te uthe je Sunday suspense chol chhe. Now we all know that radio is passive listening. So Sunday suspense to follow kora ta uh, khubhi difficult chilo amar jol. but i was very impressed and very proud and very happy to see that that uh, sunday suspense was being listened to by so many people acha ornubi eto bochhor dhore or icche ta pane pushe rekhe diyeche je sunday suspense o kobe voice debe the sunday suspense team tumra jodi shuncho ei amar ei podcast ornubi icche ta shunle ebar tomader ja koroniyo seta tumra koro অনুবি তোমারও যেরকম একটা কেরিয়ার অপশন হিসেবে আর যেইংটা একটা যেটা বললে লাইফ সেভিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল অনেকেই এখনো রেডিও জকিংটাকে কেরিয়ার হিসেবে ভাবে ভাবে তারা রেডিও বা অডিও প্রফেশনালস হবে তো অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে 
বিশেষ করে যারা মিডিয়া স্টুডেন্টসও আছে বা সারাক্ষণ এখনও লোকে ভাবে যে আমি রেডিওর সঙ্গে যুক্ত তারা জিজ্ঞেস করে যে ভালো আর যে হতে গেলে কি লাগে কিভাবে তৈরি করব নিজেকে তুমি কি বলবে তাদের আমি একটা কথা বলবো এটা শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগবে বাট আমি সত্যি দেখলাম ভেবে চিনতে আর একটুখানি চারিদিকে চেয়ে যে রকেট সাইন্টিস্ট পাওয়াটা ইজিয়ার দেন ফাইন্ডিং আ গুড রেডিও জকি অনেস্টলি something as small or as simple as knowing how to talk can be so difficult is unbelievable because radio jockey mane to puro tai kotha bolchi je kotha ta bolchi seta ke ami thik bolchi ei kotha ta shune manusher mone ki feeling udoy hocche ami je gaan ta bajacchi seta ki manusher pochonder gaan bajacchi naki ami nijer pochonder gaan bajacchi karon amar pochonder gaan onno karor pochonder gaan je hobei ei assumption ta bhul আমি যে গানটা বাজাচ্ছি সেটা কি এই সময় লিসনার শুনতে চায় সো অনেক সাইকোলজি জানতে হয় এমনি এমনি কেউ ভালো রেডিও জকি হতে পারে না রেডিও জকি হওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট এই শব্দের এই এফেক্ট এই ম্যাথামেটিক্স ইন সাইকোলজিটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন পার্সোনালিটি ইম্পর্টেন্ট বিকজ রেডিও ইজ এন অনেস্ট মিডিয়াম অনেস্ট মিডিয়াম মানে হচ্ছে নিজের পার্সোনালিটিটা বেরোবে নিজের ওপিনিয়ন্স বেরোবে আমি মানুষ হিসেবে কেমন সেটা রেডিওতে ভীষণভাবে প্রকাশ পায় উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রেডিও ইটস সেলফ ওই জন্য আর জে বিকামস আ ব্র্যান্ড বিকজ অফ দেয়ার ওপিনিয়ন্স আমার যে ওপিনিয়ন সেটা কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট হতে হবে ইট হ্যাজ বি মোর ইভলভ দেন আদার রেডিও জকিজ আদার জার্নালিস্ট আদার সেলিব্রিটিজ সবাই তো কথা বলছে আমার কথা শুনতে লোক আসবে কেন কথা বলাটা সিম্পল কাজ একটা কিন্তু আমি ভালো গান গাইতে পারি মানে এই নয় যে ভালো রেডিও জকি হতে পারবো একটা ভালো মানুষ হতে হয় ইভলভ হতে হবে ইউর ইনফরমেশন বেটার বি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট একটাও ইনফরমেশন ভুল হতে পারে না তাহলে চাকরি নিয়ে টানাটা নেই তাহলে ক্রেডিবিলিটি গোজ হবে বিকজ টুডে পিপল আর ভেরি এডুকেটেড ওরা জানে কেউ না কেউ তো জানবেই আর আমাকে এটা জানতে হবে যে কয়েক লক্ষ জন যারা রেডিও শুনছে বা আমাকে শুনছে এই মুহূর্তে তাদের মুড কেমন তাদের ওপিনিয়ন্স কি আর তার সাথে আমাকে ম্যাচ করতে হবে সো ট্রুলি আই মিন ইন্ডারেডি রেডিও জকে হওয়াটা ইজ ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট জবস অন আর্থ সো আদার দেন সেইং অল দ্য বেস্ট টু দ্য নিউ রেডিও জকিস আই রিয়েলি আই মিন আই মেটার লস অফ ওয়ার্ডস অর্ণবীর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে অনেকটাই একমত শি হ্যাজ মেড সাম ভেরি গুড পয়েন্টস তুমি যদি আর যে হতে চাও একজন পডকাস্টার হতে চাও অর্ণবীর কথাগুলো একটু মাথায় রেখো তবে আমি ডেফিনেটলি বলবো না এটা ভীষণ কঠিন একটা কাজ কারণ অর্ণবীর কথা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে রেডিও কেউ শিখে পড়ে এসে জয়েন করে না হাতে কলমেই কাজটা শিখতে হয় নিজেকে অনেক ঘষা মাজা করতে হয় আচ্ছা অর্ণবী কিন্তু বেশ সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিল একটু লাইট করে দি বরং আপনার সঙ্গে আজ আরেকজনের একবার দেখা করিয়ে দিই মিসেস সেন কি আপনার মনে আছে উফ মিসেস সেন প্রতি রোববার সকালবেলা তিনি এবং তার একজন কি বলবো সাগরের তারা হাজির হতেন রেডিওতে মিসেস সেন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রচুর জ্ঞান দিতেন মন্তব্য করতেন এটা কিন্তু সানডে সাসপেন্সেরও আগে রোববার বলতে মানে উইকেন্ডের স্পেশাল শো বলতে সেই সময় সেই রেডিও স্টেশনের বিশেষ শো ছিল উফ মিসেস সেন শোটা খুবই পপুলার হয়েছিল এর মধ্যে একটা হামলেস হিউমার ছিল কাউকে ছোট না করে অনেক কিছু ক্রিটিক্যালি বলার সুযোগ ছিল তো আমি একটু মিসেস সেনকে বলবো মিসেস সেন আমরা এই রেডিওর কুড়ি বছরের জন্মদিন এফ এম রেডিও কলকাতায় তার কুড়ি বছর পূর্ণ করলো সেই উপলক্ষে আপনি একটু রেডিও লিসনারদের কিছু বলুন আপনার আপনি কেমন আছেন এবং আপনার মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা আপনি যখন রেডিওতে আসতেন তোমার প্রশ্নটা শুরুতে তুমি যখন মিসেস সেন বললে আই থট আল গিভ ইউ দ্য আনসার অ্যাজ মিসেস সেন অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ইয়োর সাজেশন ইজ ওয়েল আই মিন নাক দ্যাট কল দ্য কো ইনসিডেন্স আই ডি আই মিন তুমি তো মিসেস সেনের প্রডিউসার ছিলে অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইয়োর সাজেশন অ্যান্ড অলসো মাই থট look at the tuning look at the thoughts oh mrs sen character noy personality or character but most popular character in the longest running character show in india mrs sen art bahut chhod chole che i bhagwan ke bolna bhagwan line to dile creative feel to dile creative creativity dile na script writing ar beroch chilo na ar pachhilam na script likhte ami 
कैमन लागल अर्णवीर गला शुने पर जान अवश्य कमेंट फिडबैक मध्यमे आज के स्पेशल गेस्ट छो अर्णवी रेडियो कैरियर देखा बोधा सब प्राणवंत हाई एनार्जी हाई भोल्टेज पैशनेट एक मानूष आज आपनारा सुनल पैस्टल एंटारटेनमेंट प्रेजेंस रेडियो सस्पेंस ए इंद्राणी चक्रवर्त संगे संगे थकून और सुनते थकून गल्पे संसार आड्डा गल्पे जमजमाट আমাদের এই চ্যানেলটি শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না কিন্তু